আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই আপুরা তোমাদের অ্যাডমিশনের জার্নি তো প্রায় শেষের দিকে আর মাত্র দেড় মাস পরে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হবে তোমরা নিশ্চয়ই খুব নার্ভাস তোমরা নার্ভাস থেকে আমাকে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করছো তোমরা জিজ্ঞেস করছো ভাইয়া শেষ দেড় মাসের প্রস্তুতি ঠিক কীভাবে নিব এবং এই শেষ দেড় মাসের প্রস্তুতি তোমার অ্যাডমিশন জার্নিতে আমার মতে সবচেয়ে ক্রুশিয়াল একটা জায়গা এই দেড় মাস তুমি যদি ঠিকঠাকভাবে ইউজ করতে পারো তাহলে তুমি অ্যাডমিশনে সবচেয়ে বেশি ভালো করবা অনেকেই এই দেড় মাসে এসে অনেক রকম ভুল করে তো এখন এই দেড় মাসে তোমাদের অনেকগুলো এক্সাম হবে যেমন হচ্ছে পেপার ফাইনাল সাবজেক্ট ফাইনাল পেপার ফাইনাল তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট ফাইনাল তারপর হচ্ছে মডেল টেস্ট এবং পাশাপাশি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম মডেল টেস্ট তো ফুল সিলেবাসে হয় ছয়টা একসাথে পাশাপাশি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম যেমন বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড সিকের ওয়েট স্ট্যান্ডার্ড তারপরে বুটেক্স স্ট্যান্ডার্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড এই যে ইউনিভার্সিটি স্ট্যান্ডার্ড এক্সামগুলো হয় এই এক্সামগুলার আগে ঠিক দেড় মাসে কিভাবে পড়াশোনা করবা কিভাবে পড়াশোনা করলে তোমার প্রিপারেশনটা গুছিয়ে যাবে এই নিয়ে তোমাদের অনেকের অনেক রকম প্রশ্ন তোমরা অনেকে আমার গ্রুপে বিদ্যার্থী গ্রুপে জানাইছো পাশাপাশি অনেকে আবার হচ্ছে ইনবক্সও আমাকে বলছো যে ভাইয়া এইটা নিয়ে একটা ভিডিও বানান তো দেখো আমি আমার টোটাল অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ডসেট থেকে তোমাদের সাথে আমার গাইডলাইনগুলো শেয়ার করার ট্রাই করব তোমরা শুধুমাত্র আমার ভিডিও দেখেই ডিসিশান নিয়ে নিবা না যে কীভাবে পড়াশোনা করবা এইরকম আরও অনেক ভাইয়ারা তোমাদের জন্য গাইডলাইন ভিডিও বানাবেন সবার ভিডিও দেখবা তোমার নিজের নিজস্ব স্ট্র্যাটেজি তার সাথে মিলাই নিবা নিয়ে একটা পারফেক্ট ওয়েতে তুমি আগাবা আমি যেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি এগুলো একান্তই আমার ব্যক্তিগত স্ট্র্যাটেজি তোমার জায়গায় আমি যদি থাকতাম তাহলে ঠিক দেড় মাসে আমি কি কি করতাম সেটাই আমি তোমার সাথে এই ভিডিওতে শেয়ার করব দেখো তো টোটাল গাইডলাইনটা আমরা শুরু করি আমার মনে হয় যে এই মোমেন্টে এসে টোটাল যত স্টুডেন্ট আছে টোটাল যত স্টুডেন্ট আছে যারা অ্যাডমিশনে প্রিপারেশন নিচ্ছে এরা এখন দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ হয়ে যাবে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ হয়ে যাবে দুইটা ক্যাটাগরির একটা হচ্ছে যাদের গ্যাপ আছে গ্যাপ আছে বলতে বুঝাচ্ছি টোটাল প্রিপারেশনে এদের অনেকটা গ্যাপ আছে আর একটা ক্যাটাগরি যাদের কোনো গ্যাপ নাই ঠিক আছে এরা সব কিছু কভার করে ফেলছে গ্যাপ নাই বলতে কি বুঝাচ্ছি ধরো সি ওয়ান থেকে সি নাইন টেন পর্যন্ত বা পি ওয়ান থেকে পি নাইন টেন পর্যন্ত এই যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপর যেই নয়টা করে দশটা করে লেকচার হয়েছে এই লেকচারগুলোতে যখন যা কিছু পড়ানো হয়েছে এরা সব কিছু সময় মতো কভার করে ফেলছে এখন সময় মতো সব কিছু যদি কভার থাকে তাহলে এদের আর কোনো গ্যাপ নাই বাট এরকম স্টুডেন্ট সংখ্যা খুবই কম আমি জানি এরকম স্টুডেন্ট সংখ্যা অনলি ফাইভ টু সেভেন পার্সেন্ট যারা এতটা কনসিস্ট্যান্ট বা এতটুকু কনসিস্ট্যান্টই মেনটেন করতে পারছে তো ওই ফাইভ টু সেভেন পার্সেন্ট মানুষজন কিভাবে পড়াশোনা করবে তাদের নিয়ে আগে কথা বলি যেহেতু এটাতে একটু কম কথাবার্তা হবে তাই আদের আগে তাদের নিয়ে কথা বলি দেখো তোমার যদি কোনো পড়াশোনা গ্যাপ না থাকে তাহলে তোমার ওয়ে হচ্ছে দুইটা এখন তুমি তোমার টোটাল সিলেবাসকে দুই ভাগে ভাগ করবা একটা হচ্ছে তোমার স্ট্রেংথ কোনগুলা স্ট্রেংথ কোনগুলা তুমি সবচেয়ে ভালো পারো আর কোনগুলা তোমার উইকনেস ঠিক আছে কোনগুলাতে তুমি এখনও দুর্বল ঠিক আছে এই যে স্ট্রেংথ এবং উইকনেস দুইটা ভাগে ভাগ করবা স্ট্রেংথ মানে কিভাবে করবা ধরো যখন তুমি পেপার ফাইনাল দিবা তখন তুমি ফিজিক্স ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট ম্যাথ ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট এরকম সাবজেক্ট পাবা তো তুমি ফিজিক্সের জন্য একটা আলাদা লিস্ট তৈরি করবা সেই লিস্টে তুমি তোমার সমস্ত উইক টপিকগুলার একটা লিস্ট বানাবা যেই যেই টপিকগুলাতে তুমি উইক তার একটা লিস্ট বানাও লিস্ট ডাউন করো ঠিক আছে দেখা যাবে যে একটা এক পেজ বা দুই পেজের লিস্ট তৈরি হবে আর স্ট্রেংথ টপিকগুলো তো আর আলাদা করে বলা লাগছে না তাই না স্ট্রেংথগুলোতে তুমি এমনি স্ট্রেংথ এখন তুমি আগে যদি ছয় থেকে সাত ঘন্টা পড়াশোনা করে থাকো ছয় থেকে সাত ঘন্টা দেখা যাচ্ছে যে আগে তুমি পড়তা ছয় থেকে সাত ঘন্টা এখন তোমাকে মাস্ট আট থেকে নয় ঘন্টা পড়াশোনা করতে হবে আট থেকে নয় ঘন্টা মাস্ট ঠিক আছে মানে এখন তোমার পড়াশোনা করা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ নাই ধরো তুমি যেই পরিমাণ প্রতিদিন ঘুমাও সেই ঘুমটা তোমাকে দিতে হবে আমি এইটাকে বলি হচ্ছে পর্যাপ্ত ঘুম পর্যাপ্ত ঘুম মানে কি যেই পরিমাণ ঘুমানোর পরে তোমার ব্রেনটা ঠান্ডা হয়ে যায় তোমার ব্রেন পড়াশোনায় পরিপূর্ণ ফোকাস করে তোমার মাথা ঝিমঝিম করে না তোমার পড়তে অসুবিধা হয় না ওই ঘুমটা নিতে হবে কারোর কারোর এটা ছয় থেকে সাত ঘন্টা কারোর আট ঘন্টা যদি সেটা আট ঘন্টা হয় তাহলে এই পর্যাপ্ত ঘুম তুমি আট ঘন্টা ঘুমাও আট ঘন্টা ঘুমাও আট ঘন্টা ঘুমানোর পরে বাকি
বারো থেকে তেরো চোদ্দ ঘন্টা তুমি পড়াশোনা করো তো এখন আর ছয় সাত ঘন্টা পড়লে হবে না এখন থেকে তোমার বারো থেকে তেরো চোদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করতে হবে ডেইলি এক্সেপ্ট যেই দিনগুলোতে তোমার মডেল টেস্ট পেপার ফাইনাল থাকবে ওই দিনগুলো না ওই দিনগুলো বাদে পরীক্ষার আগের দিনগুলোতে তোমাকে তেরো চোদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করতে হবে এখন তেরো চোদ্দ ঘন্টা তুমি কিভাবে পড়বা ভালো করে দেখো তোমার যেই টপিকগুলো স্ট্রেংথ এই টপিকগুলো তুমি চার ঘন্টা পর্যন্ত পড়াশোনা করবা চার ঘন্টা মতো পড়াশোনা করব তাহলে কি করবা চার ঘন্টা মতো এই স্ট্রেংথ টপিকগুলো যেগুলোতে তোমার স্ট্রেংথ অনেক বেশি তুমি অনেক ভালো পারো যেগুলো অনেক বেশি ভালো পারো সেগুলো জাস্ট চোখ বুলিয়ে যাবা একবার দেখে যাবা ওগুলোতে তোমার নোট থাকতে পারে আর যেগুলো তুমি অনেক ভালো পারো না সেগুলো একটু রাফ করে করে লিখে লিখে একটু দেখে যাবা চার ঘন্টাতে তুমি টোটাল কভার করে ফেলতে পারবা আর উইকনেস যে টপিকগুলোতে আছে এখনো ওই উইক টপিকগুলোতে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা ডেলি ওই উইক টপিকগুলোতে তুমি কাজ করো ঠিক আছে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা তো লিস্ট ডাউন করে ওই উইক টপিকগুলাই তোমাকে কভার করতে হবে এইভাবে তুমি কিন্তু এই তোমার গ্যাপ যাদের নাই তাদের স্ট্রেংথ এবং উইক টপিকগুলো কভার করে ফেলতে পারো প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যেমন তুমি প্রথমে ফিজিক্স নিলা তারপর কেমিস্ট্রি নিলা তারপর ম্যাথ নিলা তারপর বায়োলজি নিলা এইভাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে তুমি তোমার গ্যাপগুলা কভার করে ফেলতে পারো ঠিক আছে এবারটা চলে আসো যাদের গ্যাপ আছে তাদের কি করতে হবে যাদের গ্যাপ আছে যাদের গ্যাপ নাই তারাও এই গ্যাপ আছে এদের ভিতর থেকে আরো অনেক স্ট্র্যাটেজি পাবা সুতরাং শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো যাদের গ্যাপ আছে তারা এখন দুইটা পার্টে ভাগ হয়ে যাচ্ছে দেখো তো দুইটা পার্টে ভাগ কিভাবে হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে কি তার ফোর্টি পার্সেন্ট গ্যাপ ফোর্টি পার্সেন্ট গ্যাপ সিক্সটি পার্সেন্ট কভার হয়ে গেছে ফোর্টি পার্সেন্ট গ্যাপ সিক্সটি পার্সেন্ট কভার হয়ে গেছে বা সিক্সটি পার্সেন্ট গ্যাপ ফোর্টি পার্সেন্ট কভার হয়ে গেছে এরকম পার্ট হতে পারে তো ধরে নিলাম তুমি এমন একটা জায়গাতে আসো তোমার হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট কভার হয়ে গেছে ফোর্টি পার্সেন্ট গ্যাপ এখন এই গ্যাপের জন্য আলাদা একটা টাইম দিতে হবে আর কভার যেগুলো আছে সেগুলো রিভিশনের জন্য আলাদা একটা টাইম দিতে হবে তো দেখো যেগুলো তোমার কভার হয়ে আসে এর ভিতরে আবার ভালো করে খেয়াল করবা একটা তোমার স্ট্রেংথ একটা তোমার উইকনেস মানে যা কিছু তোমার কভার আছে ওগুলোর ভিতরে তুমি কিছু টপিক আছে যেগুলো অনেক ভালো পারো আর কিছু টপিক আছে এর ভিতরে তোমার আবার উইক আছে এই এগুলোর মতো যাতে কভার ছিল তাদের মতো উইক আছে তো তুমি কি করবা আবারও ওদের মতো করে তোমার উইকনেসগুলোকে লিস ডাউন করবা উইকনেসগুলোকে লিস ডাউন করবা এবার তোমার যেহেতু এখানে আবার ফোর্টি পার্সেন্ট একদমই গ্যাপ আছে এই গ্যাপের তো তোমাকে টাইম দিতে হবে ওই টপিকগুলো কভার করতে হবে দ্যাটস ওয়াই তোমার স্ট্রেন্ট টপিকগুলো খুবই স্ট্রেন্ট টপিকগুলো তুমি শুধুমাত্র চোখ বুলাবা তো ধরে নাও তোমার টোটাল দৈনন্দিন তুমি টেন আওয়ার পড়তে পারো পড়তে হবে ভাই এখন আর কিছু করার নাই এই শেষ মোমেন্টে এসে লাস্ট এক দেড় মাস তোমাকে দশ ঘন্টার উপরে পড়াশোনা করতে হবে এখন আর অজুহাত দেওয়ার সময় নাই তুমি বলবা না ভাই আমি পারি না তোমাকে হাইয়েস্ট পরিমাণ ট্রাই করতে হবে এখন আর অজুহাত দিও না সুতরাং এখন কি করবা এই দশ ঘন্টার ভিতরে ফাইভ বাই ফাইভ ফাইভ ভাগ করে নাও পাঁচ ঘন্টা এখানে দাও পাঁচ ঘন্টা এখানে দাও এই পাঁচ ঘন্টার ভিতরে এক ঘন্টা দাও তোমার স্ট্রেন টপিকগুলোকে একবার চোখ বুলানোর জন্য রিভিশন দেওয়ার জন্য চোখ বুলানোর জন্য রিভিশন দেওয়ার জন্য আর বাকি চার ঘন্টা তোমার এই লিস্ট ডাউন করা টপিকগুলা চার ঘন্টা একটা একটা করে টিক দিয়ে দিয়ে পড়াশোনা করো একটার পর একটার পর একটার পর একটা ধরে ধরে পড়াশোনা করো ওইটাতে স্ট্রেন তৈরি করো এবার বাকি পাঁচ ঘন্টা কি করবা বাকি পাঁচ ঘন্টা এই জায়গাতে যেই টপিকগুলো তোমার এখনো কভার নাই ওই রকম ওই রকম টপিক তো থাকবে তাই না অনেক টপিক থাকবে যেগুলো তো আবার এখনো কভার নাই এরকম যদি আট দশটা টপিক বের হয় যেগুলো একদমই কভার নাই পুরাই গ্যাপ আছে সেইগুলো এখন ভালো করে পড়তে হবে সেইগুলো এখন ভালো করে পড়তে হবে ঠিক আছে এগুলো ভালো করে পড়তে পড়তে দেখা যাচ্ছে তুমি কভার করে ফেলতে পারো এগুলো কি তুমি পাঁচ ঘন্টা করে পড়তে পারবা প্রত্যেকটা পেপারের আগে পাঁচ ঘন্টা করে তুমি এগুলোর উপর টাইম দিতে পারবা এভাবে কি হবে দেখো এভাবে তোমার যেগুলো কভার আছে সেইগুলাও তুমি প্রিপারেশন মানে প্র্যাকটিসে থাকবা আর যেগুলো কভার নাই ওইগুলাতেও তুমি হচ্ছে নিয়মিত চর্চায় চলে আসবা সুতরাং তোমার টাইমটা প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট হবে অনেকে কি করে এই মোমেন্টে এসে র্যান্ডমলি পড়াশোনা শুরু করে তোমাদের স্টেজে আমিও বেশ কিছু দিন প্রায় দশ পনেরো দিন কিছু না বুঝে র্যান্ডমলি পড়াশোনা শুরু করছি র্যান্ডমলি পড়াশোনা শুরু করলে আমি যে কোন ডিরেকশানে যাচ্ছি এটা বোঝা যায় না কিন্তু আমি কোন ডিরেকশানে যাচ্ছি এটা বোঝাটা অনেক বেশি দরকার কারণ তুমি যদি না বুঝো তাহলে তুমি অন্ধকারে চলে যেতে পারো এবং যেই প্রিপারেশনটা হবে তোমার ওইটা কখনোই তোমার জন্য এনাফ কিনে এটা তুমি বলতে পারবা না তোমার চান্স হতেও পারে নাও পারে বাট ঠিকঠাক একটা স্ট্র্যাটেজিতে আগাইলে চান্স হওয়
একটা জিনিস মাথায় রাখবা এই যে পেপার ফাইনাল সাবজেক্ট ফাইনাল মডেল টেস্ট এই প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা কি বলতো এক্সাম তাই না এই প্রত্যেকটা এক একটা এক্সাম এই এক্সাম গুলো তো তুমি দিতেছো তাই তো এই যে সাবজেক্ট ফাইনাল পেপার ফাইনাল এগুলাতে যখন তুমি এক্সাম দিবা এক্সাম হলে যখন তুমি পরীক্ষা দিবা তখন তুমি কিছু কিছু পেপার পারবা কিছু কিছু পারবা না তাই না মানে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন পারবা কিছু কিছু পারবা না এই পেপার যখন তোমার মূল্যায়ন করা হবে মূল্যায়ন করে তুমি এই পেপারের যে উত্তরটা সেটা তো পাবা ধরো তুমি ফিজিক্স ফার্স্ট পার্ট এক্সাম দিস ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে এই পরীক্ষার খাতা উদ্ভাস বা অন্য কোনো ইউসিসি যে কোনো একটা কোচিং মূল্যায়ন করে তোমাকে দিবে দেওয়ার পরে তোমার এই খাতাটাই তুমি কোয়েশ্চেন ধরে ধরে আরেকবার রিভিশন দিবা মোটামুটি চল্লিশ মিনিট বা এক ঘন্টা মতো টাইম রাখবা তোমার এই প্রতিদিনের পরীক্ষার খাতাটা রিভাইজ দেওয়ার জন্য এবার খাতাটা রিভিশন দিতে যে দেখবা যে তুমি অনেক কিছু খুব চমৎকার পারছো কি কি চমৎকার পারছো কোয়েশ্চেন কি ছিল অ্যান্সার তুমি কিভাবে করছো ওটা একবার রিভিশন দিলা আর কোন কোন জিনিসপত্রগুলো ভুল করছো পারো নাই ওই জিনিসপত্রগুলো আবার দেখে নিবা ওই জিনিসপত্রগুলো আবার দেখবা যেগুলো তুমি মেজর ভুল করছো ওই মেজর ভুলগুলাগুলো ভুলগুলো আবার রাফ খাতাতে একটা রাফ খাতা নিবা সেই রাফ খাতাতে আরেকবার লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে তাহলে কি হবে এই এক্সামে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসবে এগুলো তোমার জন্য প্র্যাকটিস হয়ে যাবে এক্সামে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো দেয় এগুলো কিন্তু বেশ হেভি ওয়েট কোয়েশ্চেন এগুলো চলে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি কোনো না কোনো পরীক্ষায় তুমি এগুলো পাবাই সুতরাং এই এক্সামের পেপারগুলা রিভিশন দেওয়ার অনেক বেশি গুরুত্ব ঠিক আছে এক্সামের পেপারগুলা রিভিশন দিতে ভুল করা যাবে না সুতরাং কি করবা এই এক্সামে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আসছে সেগুলো বারবার এভাবে রিভি তুমি পর্যায়ক্রমিকভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর রিভিশন দিতে থাকবা এবার আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবা এই যে সমস্ত এক্সামগুলো দিচ্ছ পেপার ফাইনাল ছয়টা হয়তো বা আটটা সাবজেক্ট ফাইনাল তিনটা মডেল টেস্ট অনেকগুলা এগুলা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্বত হচ্ছে তাই না এখন এই যে পরীক্ষাগুলো দিচ্ছ এই পরীক্ষাগুলো তোমার ফাইনাল কোনো প্রিপারেশনের পরীক্ষা না এই পরীক্ষাগুলো তোমার খারাপ হতে পারে কখনো ভালো হতে পারে তুমি হয়তো খুব কম পড়াশোনা করে গেছো পরীক্ষা অনেক ভালো হয়ে গেছে অনেক পড়াশোনা করে গেছো পরীক্ষা একদমই ভালো হয়নি এই যে ভালো হওয়া খারাপ হওয়া এই কোনোটাই তোমার প্রিপারেশনকে এফেক্ট করলে হবে না কোনোটাই তোমার প্রিপারেশনকে প্রভাবিত করলে হবে না তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তোমাকে ভালো করতে হবে একদম ফাইনাল এক্সামে তোমাকে ভালো করতে হবে একদম ফাইনাল এক্সামে তুমি যত পরীক্ষাই ভালো করো না কেন ফাইনাল এক্সামে তুমি যদি ভালো না করতে পারো এগুলো একদম মিনিংলেস এই ফোর্টের কোনো দাম নাই তুমি যদি ফাইনাল এক্সাম ভালো করো তাহলে তুমি আগের যত পরীক্ষা দিস সেই পরীক্ষাতে তুমি ভালো করো আর না করো এই পরীক্ষাতে তুমি যদি ভালো করো তোমার সব কিছু মিনিংফুল সুতরাং ফাইনাল পরীক্ষাকে ফোকাস করে পড়তে হবে এর আগে তোমাকে ভালো হলেও এক্সাইটমেন্টে যাওয়া যাবে না খারাপ হলেও স্যাড হওয়া যাবে না তোমাকে প্রতিনিয়ত তোমার মিস্টেক্সগুলা থেকে তোমার ভুলগুলো থেকে শিখতে হবে আপডেট করতে হবে নিজেকে আপডেট করতে হবে এটা হচ্ছে একদম প্রপার ওয়ে তোমার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এখন আরেকটা ব্যাপার যে তোমাদের তো এক্সামগুলো একদম পরপর তাই না একদম পরপর এক্সাম তোমার ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসের পরে মানে চোদ্দো পনেরো তারিখের পর থেকে শুরু হচ্ছে পরপর টানা এক্সাম তাহলে তুমি কি করবা তোমাদের প্রত্যেকের এক একটা টার্গেট আছে কারোর টার্গেট হচ্ছে ডিইউ কারোর টার্গেট হচ্ছে বুয়েট কারোর টার্গেট হচ্ছে অন্য কোন একটা এমআইএসটি যার যেটা প্রাইমারি টার্গেট সেইটাকে টার্গেট করেই তুমি পড়াশোনা করো তার প্যাটার্ন অনুযায়ী তুমি পড়াশোনা করো ঠিক আছে ওইটার প্যাটার্ন অনুযায়ী পড়াশোনা করো বাকিগুলাকে বাকিগুলাকে সেকেন্ডারি হিসাবে নিয়ে পড়াশোনা করো প্রিপারেশন নিতে থাকো তুমি একটার পরীক্ষাতে অ্যাপেয়ার করলে বাকিগুলা দেখবা তুমি পরীক্ষা দিলে এমনি তোমার ভালো হবে আমি যেমন আমার লাইফে শুধুমাত্র বুয়েটকে টার্গেট করে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম শুধুমাত্র বুয়েটকে টার্গেট করে বাকি ইউনিভার্সিটিগুলো আমার এমনিই কভার হয়ে গেছে ইভেন আমার সাস্টে ভালো পজিশন আসছিল সাস্টের কোয়েশ্চেন ব্যাংক আমি কখনো সলভই করি নাই বিলিভ মি সাস্টের কোয়েশ্চেন ব্যাংক আমি কখনো সলভই করি নাই ঠিক আছে ইভেন পরীক্ষা আগের দিন না বাট সাস্টে আমার ভালো পজিশন আসছে কেন আসছে কারণ হচ্ছে যে আমি বুয়েটকে টার্গেট করছি বুয়েটের কোয়েশ্চেনগুলোর সাথে আমি অ্যাডজাস্ট করছি ওইটার বেসিকের সাথে অ্যাডজাস্ট করছি ওই বেসিকের কারণে আমার সাস্টের পজিশন ভালো চলে আসছে ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাকে বলবো যে তুমি এই যে এত পরীক্ষার মানে একটার পর একটা পরীক্ষা অনেক খারাপ লাগতে পারে প্যানিক খুঁজতে পারো যে আচ্ছা কেমনে অ্যাডজাস্ট করব ভাইয়া সববারই এরকম হয় হয়তো বিগত করোনার কারণে দুই তিন বছর এরকম হয়নি বাট তার আগে কিন্তু হতো আমিও কিন্তু টানা দশ দিন একদম টানা পরীক্ষা দিছিলাম অ্যাডমিশন টেস্ট ঠিক আছে তো এই যে টানা দশ দিন অ্যাডমিশন টেস্ট
পরীক্ষার আগের দিন যে তুমি অনেক পড়তে পারবা না ঠিক আছে হয়তো একটা পরীক্ষার আগে তুমি অনেক দিন যে পড়তে পারছো এরপরে যখন পরীক্ষা টানা শুরু হয়ে যাবে প্রত্যেকটার সামনে যে অত পড়তে পারবে না অত রিভিশন দিতে পারবে না সুতরাং এখন যা কিছু তুমি পড়তেছো এই যে দেড় মাস এই দেড় মাস খুব ইম্পর্টেন্ট এই দেড় মাসে তুমি পড়ে ফেলো বাকি সময়টা তুমি দেখবে এমনিই পারবা তো আশা করছি এই টোটাল আলোচনাটা টোটাল কথাবার্তাগুলা তোমার একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিছে কিভাবে আগাতে হবে কিভাবে পড়তে হবে তোমরা খুব ভালো মতো পড়াশোনা করো এছাড়া তোমাদের প্রিপারেশন নিয়ে যদি স্পেসিফিক কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি এই ভিডিওর কমেন্টে একটা গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দিব আমার গ্রুপ বিদ্যার্থী আমাদের গ্রুপ বিদ্যার্থী ওখানে আমি সহ আরও অনেক ভাইয়া আপুরা আছেন যারা তোমাদের সাথে ডিরেক্ট কমিউনিকেট করেন মেন্টরিং করেন ফ্রি অফ কস্ট এখানে কোনো ফিজ নেই জাস্ট লিঙ্কে ক্লিক করেই তুমি হচ্ছে গ্রুপে জয়েন করে ওখানে প্রশ্ন করতে পারবা তোমার স্পেসিফিক কোনো ডাউট থাকলে তো এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম